നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലവും ആസ്മയുമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇടവപ്പാതി കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് വീട്ടുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയ ആസ്മ ആസ്മ രോഗികൾ കുറച്ച് കുറച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു ആസ്മയുടെ അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഈ മഴ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് പ്രശ്നമില്ല ചില ആസ്മ രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണും പൊതുവേ ആസ്മ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് മഴക്കാലം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ കാലയളവ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആസ്മ എന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് വരാം ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥായിയായ അമിത പ്രതിരോധ ശേഷി മൂലം നമ്മുടെ ശ്വാസ നാളങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താ നേർക്കെട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം പിന്നെ കുറുങ്ങൽ വീസ ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ള നമ്മൾ ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് അമിത പ്രതിരോധശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസിറ്റൈസ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന എയർവേനെ സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രിഗറിങ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ട്രിഗറിങ് തണുപ്പ് കോൾഡ് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ എയർവേ ഇറിറ്റബിളാണ് പക്ഷെ തണുത്ത എയർ ശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ അലർജി ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അവർ ഡയറക്റ്റ് വായി കൂടെ ആയിരിക്കും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തണുത്ത വായു എയർവേയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആസ്മ തണുപ്പ് കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആസ്മ രോഗികളും പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം മഴക്കാലം വന്നു നമുക്കറിയാം ചില കൂടുതൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കോവിഡ് പാരഞ്ചൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുന്നൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പോലും ഈ ആസ്മ രോഗികളെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ഈ ഒരു വലിയൊരു ആസ്മ എക്സസർബേഷൻ ഒരു വലിയൊരു ട്രിഗറാണ് പക്ഷേ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലെന്ന് യൂഷ്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെക്കാട്ടി പ്രിവലൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും തണുപ്പ് സീസണിൽ തണുപ്പ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലത്താണ് ഈ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് രാജ്യത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ ബ്രീത്ത് പോളൻസും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഒക്കെ തണുപ്പ് സീസൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇത് തന്നെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ വൈറലോ ബാക്ടീരിയോ ഇൻഫെക്ഷനോ വന്നാൽ തന്നെ അതൊരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ സിംറ്റംസ് വന്നാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ മോണിയായോ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂർച്ഛിച്ച് സെപ്റ്റിസിമിയിലോട്ടും ബാക്കിയിലോട്ടും ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആസ്മയുള്ളവർക്ക് പറയാനുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് പ്രസന്റ് അതോ നമ്മൾ ചിലർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആസ്മ ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ചൊരു അഡൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ അത് പതുക്കെ ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാറി പോകാറുണ്ട് എപ്പോഴൊരാൾക്കൊരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം കുറുങ്ങൽ ഇതൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആസ്മ ഒരു അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിതക റീസൺസ് ഉണ്ട് സാമൂഹ്യപരമായ റീസൺസ് ഉണ്ട് തൊഴിൽപരമായ റീസൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി ഫാക്ടോർ ഇല്ലെന്നസ് ആണ് ഒരു സ്പെ
പിന്നെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കുറച്ചൊന്ന് വീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായും മാറുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മയും അലോജിയും അതെ അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അസുഖത്തിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പം കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും അസുഖം നമ്മൾ മാറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ അമിത പ്രതിരോധ ശേഷി മൂലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ എയർവേസിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂറബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആക്കാം നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആസ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോൺ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ആസ്മ രോഗിക്ക് ഒരു മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ആ ആസ്മ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ അതിൻ്റെ റീസൺ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർവേയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഒരു തടസ്സവും വരാതെ ഹർഡോക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലവും ആസ്മ എന്നുള്ള രോഗത്തെ കുറിച്ചുമാണ് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മേഡം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആസ്മ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊടി ശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തണുപ്പ് പോകണം എന്തെങ്കിലും അലർജി വരുന്ന ഏതെങ്കിലുമായിട്ട് പൊടി പടലങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും പൂ പൂക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കെമിക്കലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പൊടി പടലങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ രീതിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും നമുക്കൊരു ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും മതിയാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് അലർജി കോസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സാധനം നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയാലും നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ ഒരു രൂക്ഷമായ മണം ഒക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു എയർവേയിൽ ഒരു സ്പാസം വരാം അത് കാരണം രോഗ ഇത് വരാം ആസ്മ വരാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ആസ്മയായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലർക്ക് മിക്ക അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കൊച്ചു കുട്ടികളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിവത് നൂറ് ശതമാനം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് കൊഞ്ച് ഈ ഷെല്ലുള്ള ഫിഷുകളൊക്കെ യൂഷ്വലി ട്രിഗർ ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരേ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആവണമെന്നില്ല ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതവർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനവൻ്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഓരോ വ്യക്തിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുപോലെ അവരവരുടെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ഒരു പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒരു ഒരു നേരത്തെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് ആസ്മ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ചിലപ്പം ഓഫ് ഈ ആസ്മ വന്നാൽ അത് ഒരു മൈൽഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്
ഇപ്പോൾ ഒരു എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മരുന്ന് കൊടുത്താലും അത് ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാം അങ്ങനെ ഉള്ള അത് സി ഒ പി ഡി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരും സി ഒ പി ഡി ഒരു ഒരു മരണ നിരക്ക് കൂടാ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണമാണ് ആസ്മ ലേറ്റ് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ സി ഒ പി ഡി എന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായാൽ പിന്നെ അത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ മരണനിരക്ക് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ആസ് സച്ച് ആസ്മ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയൊരു ഒന്ന് ഡിസീസാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മരണനിരക്ക് താരതമ്യ ആസ്മ രോഗികളിൽ കുറവാണ് എന്നാലും മരണം ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വീസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആസ്മ രോഗിയാണെന്ന് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിൽ എത്തപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ശരിക്കും ആസ്മ രോഗികൾക്കൊരു ഹിസ്റ്ററി അല്ല അലർജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി കാണും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ചുമ ശ്വാസതടസ്സം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസതടസ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഫീൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്വാസ തടസ്സം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമ ഇതൊക്കെ കുറുങ്ങല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ദിവസത്തിൻ്റെ സമയം അനുസരിച്ച് പേരിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഏർലി മോർണിംഗ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് രാത്രി വൈകി വൈകിട്ടും രാത്രിയുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡയൂറിനൽ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 കറക്റ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരുന്ന സിംറ്റംസ് അല്ല എപ്പോഴായാലും സിംറ്റംസ് ട്രിഗർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്പൈറോമെട്രി എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലങ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്പൈറോമെട്രി അത് അതിൽ സ്പൈറോമെട്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ലങ് ഫംഗ്ഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണത് അത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ലങ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ ഒരു സാൽബ്യൂട്ടമോൾ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് നെബലൈസേഷൻ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനീയർ രൂപത്തിലോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി നോക്കും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഒരു നമ്മളൊരു അപ്രീഷ്യബിൾ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു മോർ ദാൻ ട്വൽവ് പേഴ്സൻ റിവേഴ്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇ കൂടുതൽ അധികം ലങ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്മയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഫ് ആസ്മയാണ് പക്ഷേ ഇത് സ്പൈറോമെട്രി എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അലർജി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആസ്മ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു സ്പൈറോമെട്രി ഇത് എന്തായാലും സ്ഥിതീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പൈറോമെട്രി എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സിംറ്റംസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം ആസ്മ ഈ ഒരിക്കൽ ആസ്മ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മെഡിസിൻ ആവശ്യമാണോ അതോ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആസ്മ രോഗികൾക്ക് അതൊരു പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആസ്മ രോഗികളുടെ വരെ രോഗ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരുതിയിൽ വരുമ്പം അവർ യൂഷ്വലി ഇൻഹേലേഴ്സ് ഒക്കെ മുടക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണിക രൂപത്തിൽ മരുന്ന് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻഹേലേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഹേലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെബലൈസേഷൻ നെബലൈസർ നെബലൈസറും ഇൻഹേലേഴ്സും എല്ലാം ഒരേ ഒരു ഫോം ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 കണിക രൂപത്തിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആ കണിക രൂപത്തിൽ ഈ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ചികിത്സ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രീതിക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചാൽ ഇത് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ മരുന്ന് രക്തത്തെ അലിഞ്ഞ് മറ്റ് അവയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു പരിധി വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡോസസിൽ മറ്റ് ഓർഗൻസിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇൻഹേല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉള്ള ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്
airway symptoms continuous symptoms continuous side wear. airway le varunna neerkatta on the control ede vekkanengila ee varunna continuous side edukkunnade oru margam ullu ve idu nammala rogide lakshanam korchu naalu porme rogide asthma de roga lakshanam illengilum ee airway inflammation oru minimal reethiyil engilum airway il nadakkunnundu appo adu kondu regular aayittu continuous aayittu spirometry cheythu lung function nokki adu anusarichulla continuous treatment athyavashyam aanu oru asthma rogikku allade nammala ee inhalers ubhayikkunnundu addiction aavunnadu anganeyalla pakshe proper aayittu adu treatment continuous aayittu vannu so oru oru asthma thanne mild moderate severe grades undu pakshe severe grade il ullavarkkokke thirchayittum continuous aayittu treatment ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈൽഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസീസിൽ നമുക്ക് ഇൻഹിലർ മാത്രം മതിയാകും ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇൻഹിലറിൻ്റെ കൂടെ ഗുളികയും ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അസുഖത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാം മാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടിയുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴക്കാലവും ആസ്മയുമാണ് ഡോക്ടർ സോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മേം ഈ ആസ്മയ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ ആസ്മ ഇട മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വന്ന് അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അത് നെറ്റിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും ഭൂരിഭാഗമുള്ളത് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നാൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കൂലേ രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെങ്സിലേക്ക് ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ലെങ്സിലൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് മരുന്നും ഏത് മരുന്നിനെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് പുറത്ത് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഉപരിയായിട്ട് മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദോഷം ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആസ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ കണിക രൂപത്തിലെ ഇൻഹീലേഴ്സിനകത്ത് ഉള്ളത് ഒരു ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്ററും ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്റഡ് ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീറോയിഡിനെ കൊടുക്കുന്നത് സീറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് എല്ലാവരും സീറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കര ദോഷകരമായിട്ടുള്ള മരുന്നാണെന്നുള്ള ഒരു നോഷനാണ് പക്ഷേ സീറോയിഡ് ശരിക്കും ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അതിന് പക്ഷേ ഡബിൾ എച്ച് സ്വാഡ് ആണ് കാരണം അതിന് നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ന അഡ്വൈറൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ അല്ല ഇട ചുമ്മാ ചുമ്മാ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വരാറ് സാധാരണ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡോസസിൽ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വരാം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ വരുന്നത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത്ര അത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തേ ഉള്ളൂ ഈ കണിക രൂപത്തിലെ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അങ്ങനെ സീറോയിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യം എടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് വളരെ സേഫാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പോയെങ്കിൽ അത് അത് ഈവൻ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞ് മറ്റ് ഓർഗൻ ഇതിലെ ഓർഗൻസിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ഈ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡോസസിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല ഈ ആസ്മയുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയുടെ മരുന്നുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലറിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്ന ആ ഒരു മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഡിവൈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിവൈസ് എന്താണ് ഈ സ്പേസേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സ്പേസേഴ്സ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഇൻഹേല ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്പേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസർ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ആക്സസറി ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഹേലറിൻ്റെ മരുന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രത്ത് കോർഡിനേഷൻ വേണം രോഗി എടുക്കുമ്പോഴും അതനുസരിച്ച് ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് ആ കോർഡിനേഷൻ വേണം നമുക്ക് ആ ഇൻഹേലർ എടുക്കുന്നതും ശ്വാസം രോഗി ശ്വാസം വലിക്കുന്നതും ഒരു ഒരു കോർഡിനേഷൻ വേണം ഒരു ഒരേ സമയത്തായിരിക്കണം 
ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൾഡ് ഏജിൽ ഒക്കെ പീപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ന്യൂറോ മസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസും കോർഡിനേഷൻ ഡിഫിക്കൾട്ടി ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കാണും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സ്പേസർ കൊടുക്കുന്നത് സ്പേസറിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ലങ്ങിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ശ്വാസന രണ്ട് വശത്തെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലങ്ങിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കാനും സഹായിക്കും ഒരേപോലെ ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഹെൽത്തി അഡൾട്ട് അത് വേറെ ഹാൻഡ് ബ്രത്ത് കോർഡിനേഷനൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സാധനം ഒരു സ്പേസർ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സ്പേസർ ഇല്ലാതെയും മരുന്ന് എടുക്കാം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടിയോട് സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്മയും ഈ മഴക്കാല പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ ആറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി ത